வணக்கம் சொல்ல துடிக்குது மனசு நிகழ்ச்சிக்கு உங்க எல்லோரையும் அன்போட வரவேற்கிறோம் கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே அதாவது பிச்சை எடுத்தாவது நீ படிக்கிறது நல்லதுன்னு அவை யாரே சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இன்றைய காலகட்டத்துல அந்த அளவுக்கு யாரும் போக வேண்டியதில்லை படிக்கிறதுக்கு பணம் இல்லைன்னு யாரும் முட்டுக்கட்ட போட்டுக்க வேண்டியதில்லை ஏன்னா படிக்க விருப்பப்பட்டால் கடனுதவி செய்யறதுக்கு எத்தனையோ வங்கிகள் காத்துட்டு இருக்குது இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வசந்த் குமார் அப்படின்ற மாணவர் வந்திருக்காரு பிளஸ் டூ எக்ஸாம்ஸ்ல ரொம்ப நல்ல மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கிறாரு ஆனா மேற்கொண்டு என்ன செய்யணும்னு தெரியலன்ற குழப்பத்துல இருக்காரு அதுக்கு என் குடும்ப சூழ்நிலையும் பொருளாதார வசதி இல்லாமல் தான் காரணம்னு சொல்றாரு வசந்த் குமார் இங்க அவரோட குடும்பத்தாரோட வந்திருக்காரு அவருடைய வாழ்க்கையில நம்மளால விளக்கேத்தி வைக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம் இப்ப நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு மூன்று அண்ணன் தம்பிங்க வந்திருக்காங்க இதுல அண்ணன் வசந்த் குமார் சமீபத்துல பிளஸ் டூ எக்ஸாம்ல ஆயிரத்தி இருநூறுக்கு ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒரு மார்க்ஸ் எடுத்திருக்காரு என்ன எந்த காலேஜ்ல சேர்ந்திருக்காருண்ணா கேட்குறீங்க அதாங்க இன்னும் இல்லை அவர் ஒரு மெஸ்ல சர்வரா வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு வசந்த் குமார்னுடைய எதிர்கால திட்டங்கள் கனவுகள் என்னன்னு அவரே கேட்போம் வசந்த் குமார் ஃபர்ஸ்ட் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய மார்க்ஸ்க்கு உங்க குடும்பத்தை பத்தி சொல்லுங்க நாங்க எங்களுடைய குடும்பம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எங்க நான் பிறந்தது வந்து சென்னை தான் மேடம் சென்னையில தான் நாங்கள் ஒரு பனிரெண்டு வருஷமா இறந்துட்டு வந்தோம் அப்புறம் எங்க அப்பா வந்து இரண்டாயிரத்தி ஏழு வந்து காலம் ஆயிட்டாரு அப்புறம் அங்கிருந்து நாங்கள் சென்னையில இருந்து திருத்தணி பக்கத்துல பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்துல மதுரன்ற ஒரு கிராமத்துக்கு வந்து குடியேறணும் மதுரன்ற கிராமத்துல வந்து குடியேறிட்ட பிறகு அங்கே ஒரு வாடகை வீட்டில் தங்கியிருந்தோம் என்னுடைய அப்பா இறந்த அப்புறம் நாங்கள் மூணு பேரும் மதுர ஸ்கூல்லேயே சேர்ந்துடும் மேடம் அங்கே அப்புறம் அங்கேயே நாங்கள் படித்தோம் டுவெல்த்து முடிச்சிட்டோம் அங்கே நான் டுவெல்த்து முடித்தேன் என்னுடைய தம்பி வந்து டென்த்து ப முடிச்சிட்டோம் அப்போ என்னுடைய மூணாவது தம்பி வந்து நைன்த்து போகிறோம் மேடம் இப்போது அப்போது படிச்சுட்டு இருக்கும்போது கூட நாங்கள் சர்வ ஹோட்டலில் வந்து சர்வே வேலை செய்து தான் மேடம் படித்தோம் திருத்தணியில் மலை மேலே வந்து ஒரு கோயில் கோயில் இருக்குது இல்லை மேடம் அங்கே பா கார் பார்க்கிங் நடத்துகிற நிறுத்துகிற இடத்துல வந்து வரிசையாக ஹோட்டல்லாம் இருக்கும்ல மேம் சரி அங்கே நான் வந்து ஒரு வேலை செய் நான் வந்து அங்கே மலை மேலே வே வேலை செய்தேன் மேடம் என்னுடைய ரெண்டாவது தம்பி வந்து கீழே ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் மணி ஸ்கேப்ன்ற ஒரு ஹோட்டலில் வேலை செய்துட்டு இருக்காங்க மேம் சனிக்கிழமையும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நாங்கள் ஹோட்டலில் போய் வேலை செய்வோம் மேடம் சனிக்கிழமையும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வாரத்தில் ரெண்டு நாள் ஆமாம் மேடம் காலையிலேருந்து காலை வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த சம்பளம் எப்படி கிடைக்கும் மாத சம்பளமா இல்லை அப்போவே அன்னைக்கே கொடுத்துருவாங்க மேடம் டெய்லியும் கொடுத்துருவாங்க அப்பப்போ வேலை செய்யற அன்னைக்கு கையில கொடுத்துருவாங்க தோராயமா எவ்வளவு வரும்பா தோராயமானா நூத்தி பத்து ரூபா தருவாங்க உன் தம்பி கடைசி தம்பி நீ எங்க இப்ப வேலை செய்யற நான் வந்து ஆரக்கோணம் ரோட்ல குமரன் ஹோட்டல்ல உனக்கு என்ன சம்பளம் கொடுக்குறாங்க எனக்கு நூறு ரூபா தராங்க நூறு ரூபா தராங்க மாசத்துக்கு அப்ப எட்டு நாள் வேலைக்கு போறீங்க லீவ் டைம் வரும்போதெல்லாம் வேலைக்கு போவோம் வர சொல்லிருக்காங்க அப்படியே போயிருக்கோம் உங்களுடைய படிப்பு அதெல்லாம் எப்படி மேனேஜ் பண்றீங்க ஸ்கூல் இருக்கும்போது அப்படி படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸ்கூல்லேயே ஹோம் ஒர்க் செஞ்சுக்கிறது இல்லைங்கன்னா வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் நேரம் செய்யறது அப்படி இல்லைன்னா நைட்டு பன்னெண்டு ரெண்டு மணி வரைக்கும் எல்லாமே முடிச்சுட்டு தான் பத்து தூங்குறது படிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அம்மா உங்க அம்மா என்ன பண்றாங்கப்பா என்னுடைய அம்மா வந்து திருத்தணியில் வந்து குமரன் ரகுராம் டாக்டர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் மேம் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் அங்கே வந்து துப்புரவா துப்புரவாளராக வேலை செய்துட்டு இருக்காங்க எனக்கு <laughs> ஒரு எனக்கு டைம் கிடைக்கிறப்போ நைட்டு ரெண்டு மணி கூட படிப்பேன் ரெண்டு மணி வரை கூட படிச்சுட்டு காலையில் ஒரு ஆறு மணிக்கு எஞ்சி திரும்ப ஒரு தடவை ரீஷன் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஸ்கூலுக்கு போவோம் மேம் எக்ஸாம் டைம்லலாம் நைட்டு தூங்க மாட்டேன் உங்களுடைய எதிர்கால திட்டங்கள் என்ன என்னுடைய எய்ம் வந்து மெக்கானிக்கல் படிக்கணும் மேடம் மெக்கானிக்கல் படிச்சுட்டு ஆரோநாட்டிக்கல் படி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் மேடம் அது படிச்சுட்டு அப்புறம் ஆரோநாட்டிக்கல் படிக்கணும்னு ஆசை மேடம் அதுக்கான முயற்சி எதுவும் எடுத்தீங்களா அட்மிஷன்ஸ்க்கு எங்கள் ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் வந்து திரு கேபிஎஸ் விஸ்வநாதன் சார் வந்து சென்னையில் வந்து மயிலாப்பூரில் விஎம் ஸ்ட்ரீட்டில் எஸ்எஸ்என் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்னு ஒன்று இருக்குது மேம் அங்கே என்ன எனக்கு என்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலை எடுத்து சொல்லி அங்கே சீட்டு கிடைக்குமான்னு ட்ரை பண்ணிட்டுருக்காங்க மேடம் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு உங்கள் ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் கிடைக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களா 
என்னுடைய தம்பி ஃபஸ்ட் டைம் நல்லா தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் மேம் இப்போ வந்து வேலைக்கு போகிறதுனால அந்த டயர்ட்னஸ்லேயே கொஞ்சம் கொஞ்சம் டவுன் ஆகிருக்காங்க மேம் படிக்கும் வேலைக்கு போகிறதுனால அந்த கஷ்டத்துலேயே அவங்க கொஞ்சம் படிக்க மாட்டேன்னா ரெண்டாவது தம்பி நல்லா படிப்பேன் மேடம் இவன் இவன் இன்னும் நல்லா தான் படிப்பேன் மேம் எங்கள் அப்பா இறந்தப்போ நான் ப்ளஸ் ஒன் படிச்சுட்டு இருந்தேன் மேடம் அப்புறம் எங்கள் அப்பா இறந்தோடனே எங்கள் அம்மா டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டாங்க மூணு பேரையும் படிக்கவே இல்லை அப்புறம் ஒரு வருஷம் அந்த ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஃபுல்லாக வேலை செய்துட்டு இருந்து திரும்ப ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் மதுரை ஸ்கூலில் வந்து சேர்ந்தேன் மேடம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் அப்புறம் அந்த நான் ப்ளஸ் ஒன் படிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது மேடம் அந்த ப்ளஸ் ஒன் முடிச்ச பிறகு அதுக்கு மேலேயும் அவன் படிக்க முடியல அதனால் இன்னும் ஒரு வருஷம் நீந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வருஷம் தான் மேம் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் எழுதி படிக்க முடியலன்னா ஃபீஸ் கட்ட முடியல அம்மா வந்திருக்காங்க இல்லையா கூட இப்போ இருக்காங்க மேடம் அவங்கள கூப்பிட்டு இப்போ பேசுகிறேன் இந்த மூன்று பசங்களுடைய தாய் கிருஷ்ணகுமாரி இப்போ வந்திருக்காங்க அவங்களுடைய பசங்களுக்காக என்னென்ன கனவுகள்லாம் அவங்க வச்சுருந்தாங்க இப்போ என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்களே கேட்போம் கிருஷ்ணகுமாரி சொல்லுங்க உங்கள் பையன் வசந்த்குமார் உங்களுடைய நிலைமை ரொம்ப எடுத்து சொன்னார் சரிங்களா நீங்கள் உங்கள் பசங்களுக்காக ஏதாவது எண்ணங்கள் திட்டங்கள் வச்சுருக்கீங்களா நல்லா படிக்கணுந்தம்மா எனக்கு எண்ணம் ஆனால் வசதி இல்லைம்மா எனக்கு அதனால் பைய பசங்க வந்து படிக்கணும் படிக்கணும் சொல்கிறாங்க என் கையில் பைசா கிடையாதும்மா யாருன்னா ஹெல்ப் பண்ணால் படிக்க சொல்கிறேம்மா நான் ஆனால் எங்கள் கையில் ப பைசா கிடையாதும்மா உங்கள் பையன் வந்து ஆரம்ப காலத்துலேருந்தே நல்லா படிச்சுக்கிட்டு இருக்க பையன் இல்லையா அவர் ப்ளஸ் டூ வந்து அவருடைய சொந்த முயற்சியில் நடுவில் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் வந்து படிப்பை நிறுத்தி இருக்கீங்க நடுவில் நான் இல்லைம்மா பசங்களாவே யோசிச்சு ஏன்னா ஃபீஸ் கட்ட முடியலன்றதுனால அப்போ என்ன மாதிரி உதவிகள் எதுவும் கிடைச்சதா இல்லை நீங்கள் எதுவும் பண்ணீங்களா நானும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹோட்டலோ ஹாஸ்பிட்டலோ வேலை செஞ்சு நான் செஞ்சோமா இல்லை வேற தெரிஞ்சவங்க சொந்த சொந்தக்காரங்க முக்கியமாக லிங்கப்ப சார் தான் எங்களுக்கு புத்தூரில் இருக்கிறாரு லிங்கப்ப சார்ன்றவர் யார் அவர் வந்து நாங்கள் திருத்தணிக்கு வந்தப்போ எங்கள் பெரியம்மா வீட்டில் வந்து இருந்தேன் மேடம் அங்கே படிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்புறம் வந்து அவர் தான் எங்கள் அம்மா போய் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி முதல்ல காசு கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணாருமா அவர் மட்டும்தான் பசங்கள் படிப்புக்கு காரணம் அந்த லிங்கப்ப சார் தான் எங்கள் மேலே பரிதாபப்பட்டவர் அவரே அவருடைய சொந்த பந்தம் கூட அப்புறமா பண்ணாங்கம்மா அதுக்கப்புறம் இவர் தான்மா எனக்கு கடவுளாக நினைக்கிறேன் அப்புறம் என்ன ஆப்பதில் என் பிள்ளைங்களுக்கு படிப்பு அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அப்பப்போ காசு கொடுத்தவர் அந்த லிங்கப்ப சார் தான் சரிம்மா உங்கள் பையன் என்னவா ஆகணும்னு உங்களுக்கு ஆசை பையனோட விருப்பம்மா ம் ஆனால் என் கையில் காசு கிடையாதும்மா யாருனா ஹெல்ப் பண்ணால் படிக்க சொல்கிறோம் நீங்கள் வந்து என்ஜினியரிங் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா உங்களோட எண்ணங்கள் என்ன எனக்கு சயின்டிஸ்டாக தான் ஆகணும்னு எண்ணம் அதாவது இந்த மாதிரி மூணு ஆராய்ச்சி பண்ணுறது எர்த்து இதெல்லாம் பார்க்குறதுனா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் மாதிரி ஆஹா நீங்கள் எனக்கு வந்து ஐபிஎஸ் ஐபிஎஸ் ஓ இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் ஓகே ஓகே ஆ போலீஸ் ஆகணுமா ஓகே எவ்வளோ ஆசைகள் கனவுகள் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் மிஸ்டர் லிங்கப்பன் அவரை தவிர வேறு யாராவது முன் வந்திருக்காங்களா எங்கள் ஸ்கூலு ஹெட் மாஸ்டர் அப்புறம் எங்கள் ஸ்கூலு டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே உதவி செய்திருக்காங்க மேம் கேட்கும்போதெல்லாம் நோட்டு புக்கு அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க ஏதாவது நோட்டு புக்கு தேவைன்னா கேளுங்க வாங்கி தரோன்னு சொல்லியிருந்தாங்க நாங்களும் கேட்டோம் வாங்கி தந்திருக்காங்க நிறைய போட் நோட்டு புக்கு பென்னெல்லாம் கூட வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க உங்களுடைய வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் குடும்பத்தை எப்படி நிர்வாகம் செய்கிறீங்க அது ஒரு நாளைக்கு நூற்றி பத்து ரூபா சம்பளம்னா பஸ் பேரும் எட்டு ரூபா போயிடுமா போகிறதுக்கு வர்றதுக்கு அப்பப்போ வேலை கிடச்சா தான் நீங்கள் போவீங்க ஆமாம் வேலை இல்லைன்னா அப்ப அப்போ உங்கள் வீட்டில் வருமானம் இருக்காதா வருமா அம்மாவுக்கு வந்து அப்பப்போ கூப்பிடும் போது தான் சம்பளம் சரி கிருஷ்ணகுமாரி உங்களுடைய நிலைமை அறிஞ்சு உங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு ஒருத்தர் வந்திருக்கிறாரு அவர் யாருன்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் ஏ சுவாமிநாதன் வந்திருக்கிறாரு இவர் ஒரு தனியார் பல்கலைக்கழகத்தில் டைரக்டராக இருக்கார் வசந்த்குமாருக்கு இவர் எப்படி உதவி செய்ய போகிறாருன்னு அவரே சொல்கிறாரு கேளுங்க வணக்கம் சார் வசந்த்குமாருடைய கதையை கேட்டீங்க இல்லையா ரொம்ப நல்ல மார்க்ஸ் எடுத்துருக்கிறாரு இவருக்கு நீங்கள் என்ன உதவி செய்ய முடியும் வசந்த்குமார் உங்களுடைய மார்க்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் சார் மார்க்ஸ் ஓகே எப்போ கேட்டாலும் ப்ளஸ் டூ படித்த மாணவர்கள் பொதுவாக என்ன சொல்லணும்னா கட் ஆஃப் மார்க்கை தான் சொல்லணும் ஸோ உங்கள் கட
ஸோ நல்ல ஹார்ட் ஒர்க்கும் பண்ணியிருக்கிறீங்க நான் பொதுவாக மாணவர்களுக்கு காலேஜில் போய் சேர விரும்புகிறவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவேன்னா உனக்கு என்ன விருப்பம் அப்படின்னு தான் கேட்பேன் ஒருப்பாங்கிற <laughs> இந்த ஏரோநாட்டிக்ஸ் படிக்கிறதுல நிறைய மாணவர்கள் என்ன தப்பா நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா உடனே நம்ம பைலட்டா போயிடலாம் வெளிநாடெல்லாம் நல்லா போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஆனால் பைலட்டா படிக்கிறதுங்கிறது தனி இது ஏரோநாட்டிக்ஸுங்கிறது தனி இது ஏரோநாட்டிக்ஸுங்கிறது ஃபோர் இயர்ஸ் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் இப்போ பைலட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது எயிட்டீன் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் அதுக்கு வந்து பேங்க் ஆஃப் மைசூர்லாம் கூட சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் ஃபீஸ் அதுக்கு அதுக்கு பேங்க் ஆஃப் மைசூர் எஸ் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மற்ற எல்லா பேங்குமே லோன் கொடுத்துட்றாங்க இப்போ உங்களுக்கு கூட நீங்கள் ஏரோநாட்டிக்ஸ் எங்கே போய் படிக்கணும்னாலும் லோன் வசதி இருக்குது பட் அட் த சேம் டைம் நான் உங்களுக்கு ஃபுல் கேரண்டி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இலவசமாகவே ஏதாவது ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் நான் வாங்கி கொடுக்குறதுக்கு நான் அதை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் அதனால் அந்த கல்லூரியில் சேர்ந்துக்கலாம் உங்களுக்கு ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் மட்டும்தான் கிடைக்கும் எதிர்பார்ப்பாங்க ஆனால் அந்த ஹாஸ்டல் ஃபீஸு கூட ஒரு வருஷத்துக்கு முப்பதாயிரம் ரூபா ஆகுதுன்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கு கூட பேங்க் லோன் கொடுத்துட்றாங்க பட் உங்களுக்கு இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குங்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸை சொல்கிறேன் இல்லையே நீங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சிங்கன்னா நல்ல சான்ஸ் இருக்குது எப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இதிலெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து நாலாவது வருஷம் முடித்த உடனே அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கும் இதே எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா அந்த எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எனக்கு நிறைய ப்ரிவிலேஜஸ் நிறையா இருக்குது ஏன்னா எயிட்டீன் பர்சன்ட் கோட்டாவில் இம்மிடியட்டாக ரயில்வேயில் கிடைக்கும் ஆர்மியில் கிடைக்கும் அதுக்கு இல்லாமல் வாட்டர் போர்டில் இதில் கிடைக்கும் இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஜாப் ஆகிடுது ஸோ அதனால் கவர்மெண்ட் ஜாப் நிம்மதியாக அவங்க லைஃப்பை லீட் பண்ணலாம் ஜாப் நீங்கிடுமோ நல்ல ப்ரைவேட்டில் கொடுத்தாலும் வேலை போயிடுமோன்னு ஒரு பயம் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி சிவில் இன்ஜினியரிங்கும் ரொம்ப அருமையான கோர்ஸ் அதனால் நீங்கள் ஏரோநாட்டிக்ஸ் போனால் நீங்கள் உங்கள் விருப்பப்படி படிக்கலாம் பட் அதில் ஃபியூச்சர் அவ்வளவு இல்லை அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடணும் ஏன்னா ஏரோநாட்டிக்ஸ் முடிச்சுட்ட பிறகு மறுபடியும் நீங்கள் ஒரு ஒன் இயர் கோர்ஸ் படிக்கணும் அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் இப்போ வெளிநாடு கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் இந்த மாதிரி போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு டெஸ்ட் எல்லாம் எழுத முடியாது நிறைய அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ் இருக்குது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி முடியாது வருஷத்தோட முடிஞ்சதுன்னு ஒன்று நினைக்க முடியாது பட் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சுன்னா நீங்கள் முதல் வருஷத்துல இருந்து ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ட்ராயிங்ஸ் மற்றதெல்லாம் எப்படி எப்படி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க சில இதே பையன் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்கிறவங்கலாம் கூட கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் பண்ணி பண்ணி வச்சுக்கலாம் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா ஈவினிங் டைத்துல கூட அங்கே ஒர்க் பண்ணலாம் ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் வந்து எவ்வளவு கோளவு நம்ம பார்ட் டைமா ஒர்க் பண்றோமோ அவ்வளவு கோளவு உங்களுக்கு நல்ல நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் நல்ல ஸ்பீடும் ஒர்க் ஒர்க்குக்கு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீங்க பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்க டிசைட் பண்ணுங்க ஒன்னாஃப்ஸ்லேயும் ஓட்டுறதுக்கெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க சப்போஸ் நீங்கள் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போகணுன்னா கூட அங்கே போய் செட்டில் ஆகலாம் அங்கே ஒரு டெஸ்ட் வைப்பாங்க அதாவது இன்னும் ஷார்ட் ஷார்ட்டாக நான் சொன்னோம்னா ஏரோநாட்டிக்ஸ் படிக்கிறது மெக்கானிக்கல் படிக்கிற மாதிரி கார் டிரைவிங் மெக்கானிக்கல் எல்லாம் படிக்கிற மாதிரி பட் அதே சமயம் பைலட் படிக்கணும்னு விருப்பப்படுறவங்க வந்து டிரைவர் லைசன்ஸ் எடுக்கு டிரைவருக்கும் மெக்கானிக்கலும் சம்மந்தம் கிடையாது அந்த மாதிரி தான் இது நிறைய பேர் தப்பாக எடுத்துக்கிட்டு ஏரோநாட்டிக்ஸ் அப்படியே இருந்துருவாங்க பட் அட் த சேம் டைம் ஏரோநாட்டிக்ஸ் படிச்சுட்ட பிறகு இந்த ஸ்பேஸுக்கெல்லாம் கூட போகிறதுக்கு சில இதுக்கெல்லாம் நமக்கு வசதி இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தனியாக கூட படிக்கலாம் இவங்க நிறைய எம்பிஏ கோர்சஸும் தனியாக படிக்கலாம் இதே வெளிநாடுகளில் போய் இந்த நாசா மாதிரி இதுக்கெல்லாம் கூட இவங்க படிக்கிறதுக்கு இந்த பேசிக்காக ஏரோநாட்டிக்ஸும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஏரோநாட்டிக்ஸ் படிக்கிறதுனால ஒரு இதுவும் கிடையாது பட் வெளிநாடுகள்லையும் போய் படிக்கிறதுக்கு இது ஒரு பேசிக்காக நல்லா இதுவாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் வசந்த்குமார் நீங்கள் என்ன ஆகணும்னு நினச்சி ஏரோநாட்டிக்கல்ஸ் சூஸ் பண்ணிங்க அதாவது <laughs> சொல்ல போனா சமயம் பொண்ணு பாக்குறதுக்கு நிறைய இடத்துல போய் இங்கே அங்கே பார்த்து நான் ஊர்லாம் கேட்பாங்க பட் இது படிக்கிற போது மட்டும் பையங்க என்ன செய்யறாங்க கேர்ள்ஸ்ங்களும் செய்யறாங்க இவங்க ஏதோ ஒரு மனசுல ஒன்று வச்சிருப்பாங்க அதையே போய்
சேர்ந்துட்ட பிறகு ஐயோ நான் இதுல சேர்ந்துட்ட பிறகு இதே பையனுக்கு கான்செப்டே வேற இவன் பைலட்டா போனா ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்லயே உடனே பைலட்டா போயிடலாம் உடனே ஏர்ன் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு வசதி இருக்குது பட் இதுக்காக நாலு வருஷம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் இன்டர்வியூ பண்ணும் போதெல்லாம் ஒன் இயர் முடிச்சோன்னு அவன் திங்கிங்கே பைலட்டா போக முடியாதுங்கிறது ஒன் இயர் கிடைச்சு தான் அவனுக்கு தெரியும் இருக்கணும் <laughs> fruitful result irukum so idella and mari students vande modalla pogaradhukku mundi vera edavadhu namba padikalama nu think pandrathukku mundi senior students poi consult panniradhu nalladhu ipo idhe paiya vande aeronautics padikkanum nu irupa parana enga enga aeronautics irukudhu appadinu oru net la ponanga na oru chinna research 20 college perala irukum so namba veetukku pakkathula indha college irukudhu inge poi paakalam kekkalam nu solittu poi paathutaan nu vechinga beautiful ah avanukku oru idea kedachirum so adanal veetliye na yaya 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 nu payindikite irukona ipo ellarkum vasadhi irukudhu eppadina bank loan kudukranga andha naalu varsham padikira mudichathukku apparam da ivungalukku loan ye collect pandrathukku one year gap kudukranga so after 5 years da indha payan vandu loan cutna payment adhu velaiku pogala mel pondu padikiraan nu vechingala marudiya innu rendu varsham adhukku loan kuduthuranga so loan facilities nariya irukku pona varsham kuda 40000 kodi mela inge vaangi irukranga ஸோ இவ்வளவு வசதி இருக்கும் பொழுது மாணவர்கள் வந்து அந்த லோன் வசதியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இப்ப ஏழைங்கிற பணக்காரங்கிற ஒரு வித்தியாசமே கிடையாது எல்லாருமே லோன் வாங்குறாங்க எல்லாருமே அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து பல வகையில மாணவர்கள் என்ன செய்யணும்னா நெட்ல உட்காந்து என்னென்ன காலேஜ் இருக்குது அந்த காலேஜுக்கு நம்ம போய் பார்க்கலாமா திருநெல்வேலியில இருந்தாலும் சரி மதுரையில இருந்தாலும் சரி அங்கே படிக்கணும்னாலும் சென்னையில வந்து படிக்கணும்னாலும் நெட்ல போனாங்கன்னா அந்த காலேஜினுடைய வசதிகள் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அலுமினியம் தனியாக ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ உங்களுக்கு ஒரு திருப்தியாக இருக்கும் திருப்தியாக இருந்துட்டு அதுக்கு தகுந்தபடி நம்ம கோர்ஸஸ் சேர்ந்துக்கலாம் நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது இப்போ வந்து எந்த படிப்பு படித்தாலும் அந்த படிப்புக்கு உரிய வேலை உடனடியாக கிடையாது இதில் வந்து அது சந்தேகமே கிடையாது நான் படிச்சுட்டு சும்மா இருக்கு முதல்லாம் படிச்சுட்டு எட்டு வருஷம் கழிச்சு பத்து வருஷம் கழிச்சு வேலை கிடைக்கும் இன்னும் கூட டீச்சர் ட்ரைனிங் படிச்சுட்டு இருபது வருஷம் வேலை இல்லாமல் உட்காந்துருப்பான் ஆமாம் ப்ரொஃபஷனல் தான் படிச்சுட்டு சும்மா உட்காந்துருக்கிறாங்க அதே பையன் வந்து ஒரு பிகாம் படிச்சுட்டோ அல்லது ஒரு பிசிஏ அல்லது பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் ஓரியன்டா படிச்சாங்கன்னா டெஃபினட்டா உடனே ஒரு டென் டு பிப்டீன் தௌசண்ட் உடனே கிடைச்சிருது இதே பையங்க வெளிநாடுகள்லயும் சென்று படிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்குது இப்பயே கூட படி இதே பையன் கூட போகணும்னா கூட இதுக்கே லோன் கொடுக்குறாங்க இவரே பையன் கனடாவுக்கு போகணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறான்னு வச்சுங்களேன் ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் தான் ஆகுது அதோட சரி அந்த அதுக்கும் லோன் கொடுத்துறாங்க இருபது லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் லோன் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதில் கூட இவங்க பையங்க போகலாம் எல்லா வசதியும் இருக்குது ஆனால் என்னன்னா பையங்க வந்து எங்கெங்க இருக்குதுங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சு வச்சு தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க சொல்லும் போதே ரொம்ப ப்ராமிசிங்கா இருக்கு சார் நிறைய பசங்களுக்கு இதை வச்சு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க கேதர் பண்ணிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது மட்டுமா இன்னும் நம்ம பார்த்தோம்னா கோர்சஸ்லயே வேரியஸ் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் மெடிக்கல்னு பாக்குறோம் இதே பையன் வந்து ஒரு சட்டத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது நான் சட்டம் படிக்கலாம்னு விருப்பப்பட்டா கூட இதே பையன் ஐஏஎஸ் ஆகலாம் எப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் இப்போ சட்டம் இந்த பையனுக்கு போட்டோம்னா இம்மிடியட்டாக சென்னையிலேயே லா காலேஜில் அட்மிஷன் கிடச்சிடும் ஃபீஸ் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா தான் உனக்கு ஃபீஸ் வரும் மேலே அதிகமாக கிடையாது ஸோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபீஸு அதே சமயம் ஈவினிங் டயத்தில் கம்ப்யூட்டரும் படிச்சுட்டு பார்ட் டைமாக ஒர்க் பண்ணலாம் அந்த கோர்ஸ் படிக்கிற பையனுக்கு மூணாவது வருஷத்தில் பிஏ டிகிரியும் கிடச்சிடுது நாலாவது வருஷம் அஞ்சாவது வருஷத்தில் பார்க்கும்போது அவன் லா காலேஜுக்கு அட்வொகேட்டாக ஆகிடலாம் அதே சமயம் இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் படிக்கும் பொழுதே ஐஏஎஸ் ஆகிறதுக்கு இவனுக்கு அவ்வளவு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா இந்த லா வந்து ஐஏஎஸ் ஒரு சப்ஜெக்டா இருக்குது ஸோ இவன் படிக்கிற படிப்பை நல்லா படிச்சிடலாம் அதே சமயம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி இந்த மாதிரி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வரும்போது ஐஏஎஸ்ஓ ஐபிஎஸ் அந்த பையன் ஹைட்டுக்கு இன்னும் ஒரு மூணு நாலு வருஷம் பச்சோம்னா கொஞ்சம் குண்டா ஆயிட்டானா கொஞ்சம் நல்லா ஹைட்டா இருக்கிறான்னு வச்சுங்க ஐபிஎஸ் ஆபீசர் ஆகலாம் ஸோ ஐபிஎஸ் ஆகும் போது நாளைக்கு ஐஜி லெவல்ல தமிழ்நாடு லெவல்ல ஹையர் போஸ்ட் கூட வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இது என்னன்னா என்னென்ன படிக்கலாங்கிறது இந்த பையன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் லா படிக்கிறது நல்ல கோர்ஸ் இதுல ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது உங்களுக்கு வந்து ஏரோநாட்டிஸ் படிச்சா வேலை இருக்குமா இல்லைங்கிற அட்வொகேட்டை போயாச்சுன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு இவனுக்கு அட்வ
ஒன்னு ஏரோநாட்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஒரே எம்ல போட்டுட்டு நாளைக்கு மனசு வருந்த வருந்தாம இருக்கிறது ரெண்டு மூணு லைன்ல பாத்து வச்சிருக்கிறது நல்லா இருக்கும் வசந்த் குமார் புரியுதா புரியுதா என்னமா நினைக்கிறீங்க ஆமாமா சார் சொன்னது இன்னொருத்துக்கு நோட் கரெக்ட்டுமா சரிமா இப்ப அவர் சொன்னது உங்களுக்கு சந்தோஷமா சந்தோஷம் இப்ப முடிவு பண்ணிட்டீங்க இப்ப இன்னும் முடிவு பண்ணி குழப்ப நான் குழப்பி ஏற்படுத்திக்கலாம் ஆனா நீங்க நல்லா தெளிவா இருங்க டைம் நிறைய இருக்குது நமக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி போட்டுருங்க நான் நீங்க இடம் கிடைக்கலன்னா கண்டிப்பா வாங்க உங்களுக்கு ஃபீஸ் ஃப்ரீயாவே ஆக்கி ஏரோநாட்டிக்ஸ் தான் கொடுக்க சொல்றேன் அதுக்கு அடுத்தபடியா நீங்க சட்டம் படிக்கணும்னாலும் அல்லது வந்து வேற ஏதாவது அதர் கோர்சஸ் பயோ மெடிக்கல் கூட இருக்குது பயோ மெடிக்கல் ஒரு கோர்ஸ் அந்த கோர்ஸும் சேர்ந்து படிக்கலாம் அதுவும் ஃபோர் இயர்ஸ் அதுவும் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி ரன் பண்ணுங்கிறதுக்கு பயோ மெடிக்கல் கோர்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ பயோ மெடிக்கல் ட்ரிபிள் இ இசிஐ எந்த கோர்ஸ் வேணாலும் நீங்க போய் படிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இன்ஜினியரிங் ஓரியன்டா இருக்குது சட்ட வழியில இதுவும் இருக்குது மெடிக்கல் ஓரியன்டா நீங்க போய் படிக்கிறதுக்கு கூட நீங்க டென்டல்ல போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கும் டென்டல் எஜுகேஷன் கூட நீங்க போகலாம் ஸோ எது விரும்புறீங்களோ விரும்புறத தெளிவா வச்சு அந்த காலேஜுக்கு போய் பாத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ணலாம் சார் அப்பப்ப வந்து ஒவ்வொரு கோர்ஸ் ஒரு டிமாண்ட் இருக்கும் இல்லையா இப்போ கரண்ட்லி எந்த கோர்ஸ்க்கு கரண்ட்லின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே வர்றது மெயினா வந்து ஃபர்ஸ்ட் சிவில் வந்துடுறான் இப்போ ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஐடிக்கு அவ்வளோ டிமாண்ட் வந்தது அதுக்கு முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு ஒரு டவுன் ஃபால் இருந்தது அதுக்கப்புறம் முதல்ல பார்க்கும் போதெல்லாம் நைன்டீன் நைன்டில இருந்து டூ தௌசண்ட் வரைக்குமே எல்லா ஐடி தான் மெயினாக எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த டவுன் ஃபால் வந்த உடனே கொஞ்சம் ஒரு டூ இயர்ஸ் கொஞ்சம் கேப் இருந்தது ஈவன் பாலிடெக்னிக் கூட இருந்தது இதே பையன் பாலிடெக்னிக் கூட சேரலாம் சேர்த்த மூணு ரெண்டாவது இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துல வேலைக்கு போயிடலாம் பாலிடெக்னிக் முடிச்சுட்டு அப்புறம் கூட இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம் ஸோ இது இப்ப இருக்கிற டிமாண்ட் என்ன ஹெவியா இருக்குது எல்லாரும் என்ன எதிர்பார்க்கறாங்கன்னா எல்லாம் எடுத்தோடனே இசியும் தான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அது படிச்சா என்னன்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸும் படிச்ச மாதிரி இருக்கும் இப்ப எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் நம்ம இங்க ரிமோட்லயே இருக்கலாம் நம்ம எங்க கேமரா இருக்குது நம்ம என்ன பேசுறோம் இங்க இருக்கிறத வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக்கா எங்கேயோ ரூம்ல கூட எடுத்து நம்ம ரெக்கார்டு பண்றதுக்கு எல்லாம் பெசிலிட்டிஸ் அவ்வளவு இருக்குது ஸோ மைக்ரோஸ்கோபிக்கான ஒரு மூமெண்ட் எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் ஓரியன்டா இப்ப கதவை திறக்கிறது கூட ஈவன் நம்ம காரை இங்கேருந்து ரிமோட் பண்ணிட்டோம்னா காது லாக் பண்ணிடுறாங்க இங்கேருந்து கதவை திறக்கிறதுக்கு எல்லாம் இருக்கு ஸோ அந்த எலக்ட்ரானிக் ஓரியன் பெரிய பெரிய ஸ்டுடியோஸும் சரி பெரிய பெரிய கேட்டை வந்து ஒரு கம்பெனிஸ்குள்ள என்ட்ரு பண்ணும் பொழுது நம்ம வெறும் பிங்கரை அப்படி காமிச்சோம்னா கதவு திறக்கிற மாதிரி இருக்குது அதே சமயம் நம்ம பிங்கரை வந்து நம்ம ஆளு வராது நம்ம வச்சாதான் உள்ள போக முடியும் அந்த மாதிரி பிங்கர் டிப்ஸ் இப்ப ஸ்டேட்ஸுக்கு போய் இறங்கின உடனே நம்ம பிங்கரை வச்சாதான் நம்ம அங்க ஐடென்டிஃபை நம்ம திருப்பி பிங்கரை வச்சுட்டாதான் நம்ம ஆளு வெளியே வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் எலக்ட்ரானிக் ஓரியன்டடா நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லா வகையிலுமே வந்துட்டு இருக்குது இதே பையன் வந்து மெக்கோட்ரானிக்ஸ் ஒன்று இருக்குது பி பி வந்து மெக்கானிக்கல் படிக்கிறான் அதே மாதிரி மெக்கோட்ரானிக்ஸ் ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அதுவும் நாலு வருஷம் அந்த மெக்கோட்ரானிக்ஸ் வந்து எப்படின்னா மெக்கானிக்கல் பிளஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இது ஓரியன்டடா மெக்கோட்ரானிக்ஸ்ங்கிற கோர்ஸும் இருக்குது அது கூட படிக்கலாம் அவங்க பட் இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹெவியா டிமாண்ட் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சிவிலுக்கு போறாங்க இசி ஒன்னு எதிர்பார்க்கிறாங்க மெக்கானிக்கல் ஒண்ணு எதிர்பார்க்கிறாங்க இப்ப மெக்கானிக்கல் விட மெக்கோட்ரானிக்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு அதுல கொஞ்சம் லைன் திரும்புறாங்க ஏன்னா மெக்கானிக்கல் பிளஸ் இது படிக்கிறாங்க மெரைன் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸும் ப்ரொஃபஷனலா இருக்குது அதுக்கும் வந்து செல்ல லிமிடெட் காலேஜ்ல இருக்குது பட் அதை கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணும் பொழுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா அந்த காலேஜ்ல போய் பார்க்கணும் ஏன்னா நிறைய பேர் ஏமாத்துறாங்க ஒரு இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது ஆனா கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு அவனுக்கு சரியான வேலை கிடைக்காது ஸோ காலேஜ் போய் பார்த்துட்டு பிளேஸ்மெண்ட் போன வருஷம் எங்க இருக்குது எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்துட்டு அவங்க போனாங்கன்னா நல்லது ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங் போனாங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஜாபும் கண்டிப்பா இருக்கும் இவனே இண்டிவிஜுவலா ஒர்க் பண்ணலாம் இப்ப எல் என் டிக்கு போய் ஒர்க் பண்ணலாம் பிரைவேட்டா இவங்களே ஒரு நாலஞ்சு பேர் வச்சுட்டு ஸ்டடி பண்ணலாம் அந்த சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது இன்டீரியர் டிசைன் இப்ப ஸ்டுடியோவே இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டுடியோல எப்படி பண்ணலாம் இன்டீரியர் டிசைன்ல ஒரு ஒன் இயர் கோர்ஸ் இருக்குது டிப்ளமா கோர்சஸ் அதையே படிக்கலாம் அந்த இன்டீரியர் டிசைனை பத்தி கூட தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு ஏர்ன் பண்ணுவாங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அந்த இன்டீரியர் டிச
நம்ம என்ன படிக்க படிக்காதவங்க கொஞ்சம் படிச்சு வச்சுட்டா நல்லது இப்போ வெளிநாட்டில் போய் படிக்கணும் அப்படின்னு விரும்புவாங்க ஸ்பானிஷ் லாங்குவேஜ் படிக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் வந்து நமக்கு இந்த எல்தாம்ஸ் ரோடு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து நாலேஜ் ஹவுஸ்ன்னு வச்சிருக்கிறாங்க இங்கே கான்சுலேட்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெஞ்சு கான்சுலேட் இருக்குது ஜெர்மன் கான்சுலேட் இருக்குது ஸோ இந்த கான்சுலேட்ஸ் எல்லாம் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கிறவங்க சாட்டர்டே சண்டே இன்டென்சிவ் கோர்சஸ் நடத்துகிறாங்க அதெல்லாம் அவங்களோட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ்னு எடுத்து பார்க்கும்போது கேர்ள்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுற கோர்ஸ் என்ன சார் இப்போ கேர்ள்ஸ்னு வந்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் ட்ரிபிள் இ ட்ரிபிள் இன்னு இன்னொரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா இப்போ சோலார் சிஸ்டம் இப்போ இப்போ கரண்ட்டு குறைஞ்சி கரண்ட்டை நம்ம காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு அடுத்தது வந்து சோலார் சிஸ்டம் தான் சோலார் இப்போ சோலார் எனர்ஜியை தான் பேஸ் பண்ணி இப்போ தமிழ்நாடாக இருந்தாலும் சரி நார்த் இந்தியாவும் சரி எல்லாருமே இதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதெல்லாம் ஒரு சாதாரண நேபாள் கண்ட்ரியில் போய் நான் பார்க்குறப்ப ஒவ்வொரு ஒரு வீட்லேயும் ஒரு சோலார் சிஸ்டம் அவங்கவுங்க வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ சோலார் சிஸ்டம் மூலமாக அந்தந்த வீட்டுக்கு வேண்டிய சிஸ்டத்தை நம்ம டெவலப் பண்ணணும்னு ஒரு கண்டிஷன் வரும்பொழுது இந்த சோலார் சிஸ்டம் எலக்ட்ரானிக் ட்ரிபிள் இ கோர்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கும் நல்லா இருக்கும் இவங்கள இண்டிவிஜுவலாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ கேர்ள்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஐடிக்கே மறுபடியும் துணிஞ்சி போகிறாங்க ஏன்னா நான் பயம் இல்லை வேணா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபோர்த் இயர் முடித்த உடனே அவங்களுக்கு வெளிநாட்டிலேயோ உள்நாட்டிலேயோ நல்ல வேலை கிடைக்கிறது கண்டிப்பாக இருக்குது இப்போ ஐ இப்போ டூ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் வேகன்சிஸ் இந்த வருஷம் வருது போதுனே பேப்பரில் போட்டிருக்கிறோம் ஒரு ஃபோர் டேஸ் ஃபைவ் டேஸ் முன்னாடி பார்க்கும்பொழுது ஸோ அதனால் ஐடி கோர்சஸும் அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ட்ரிபிள் இ ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க சிவில் இன்ஜினியரிங்கு அவங்க கொஞ்சம் ஹெஸ்டேட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா எல்லாரும் ஒரு தப்பாக நினைக்கிறாங்க சிவில் இன்ஜினியரிங்னா நம்ம போய் ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுன்ட்டு அந்த அந்த கஷ்டமே கிடையாது இப்போ சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்களுக்கு வீட்டில் இருந்துட்டே எங்க மேரேஜ் ஆனா கூட எங்க போனாலும் சரி ஒரு சாதாரண ஒரு ரூம் இருந்துச்சுன்னா போதும் அங்கேயே இவங்க டிராயிங் பண்ணி நல்ல பிளான் பண்ணி வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றதுக்கு ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இவங்க வந்து ஐடியா கொடுத்தாங்கன்னா டூ பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட் வாங்குறாங்க டூ பர்சன்ட்னா உங்களுக்கு வந்து சில பில்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து டுவெண்ட்டி க்ரோர்ஸ் கூட சில நீங்க மால்ஸ்லாம் கட்டுறாங்க அந்த டூ பர்சன்ட் வரும்போது எவ்வளவு காஸ்ட்டோ அவ்வளவுல டூ பர்சன்ட் வாங்கிடுறாங்க ஸோ இதே கேர்ள் படிச்சுட்டு சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு ஒரு ஆர்கிடெக்ட் பையனை கல்யாணம் பண்ணிச்சு ரெண்டு பேருமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக உட்காந்து அந்த ஏர்ன் பண்ணணுன்னு ஒரு கெப்பாசிட்டியில் உட்காந்துட்டாங்கன்னா கவர்மெண்ட்டு கான்ட்ராக்ட் நிறையா இருக்குது ப்ரைவேட்டு கான்ட்ராக்ட் எடுத்துக்கலாம் இவங்களே இண்டிவிஜுவலாக இருந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணாங்கன்னு வச்சுங்க நல்லா ஃபுல்ரிஷ் பண்ணலாம் அதோட ஒரு நல்ல கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் ஒரு ஜாப் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா வசந்த்குமார் நீங்கள் எதுவும் கேட்க விரும்புறீங்களாம்மா நீங்கள் அடுத்து என்ன செஞ்சுக்கணும் என்ன செய்யணுன்றதை கேட்டுக்கோங்க கிளியராக நான் பயலட்டுக்கு படிக்கணும் சார் ஓகே அதுக்கு ஒரே முடிவு இப்போ நான் இவ்வளவு சொன்னாலும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஐ லைக் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டெசிஷன் மேக் திட் இஸ் கால்டு டெசிஷன் மேக்கிங் ஏன்னா நம்ம ஒரு முடிவு எடுத்துட்டோம்னா அந்த முடிவில் நம்ம கடைசி வரைக்கும் நல்லதோ கெட்டதோ இருக்கிறது ஸோ ஐ அப்ரிஷியேட் ஹிம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா இப்போ நீ பைலட் ட்ரைனிங் எடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னு விரும்பினா நிச்சயம் வந்து சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் ருபீஸ் வேணும் இது வந்து யார் போனாலும் இந்த ஏழை பணக்காரன் அவங்களுக்கெல்லாம் கிடையாது இது வந்து ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் தான் மேக்ஸிமம் வச்சு நடத்துகிறாங்க இது தனியார் துறை மாதிரி இப்போ இன்ஜினியரிங் காலேஜ்னா ஏரோநாட்டிக்ஸ்னா இவனுக்கு வந்து நான் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன் யாராவது ஒரு காலேஜில் சொல்லிக்கொள்ள அவன் வாங்கிடலாம் நோ டொனேஷன் ம ஏன்னா ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் கொடுக்கணும் ஏரோநாட்டிக்ஸ் வந்து பயமே வேண்டாம் ஸோ இந்த மார்க் இருந்தாலும் ஒரு கன்சிடரேஷனில் ஹியூமனிட்டி கன்சிடரேஷனில் கொடுக்கலான்னு நான் நினச்சேன் அதர் கோர்சஸ் இருந்தது அதுலேயும் அவன் விருப்பப்படல ஆனால் கடைசி வரைக்கும் இந்த பையனுடைய ஸ்டிக் ஆன் பண்ணுறது வந்து ஒன்லி பைலட் ட்ரைனிங் ஸோ இந்த பைலட்டுக்கு கோர்ஸுக்குன்னு வரும்பொழுது லோனுக்கு தான் போகணும் வேற வழியே கிடையாது இது யாராவது பிலான்த்ரபிஸ்ட் வந்தால் யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பையனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அல்லது வந்து லோன் எடுக்கிறதுக்கு கூட அவங்க வந்து ஃபோர் லேக்ஸ் வரைக்கும் தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு மேலே வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது அடமானம் வைக்கணும் அதை வைக்கணும்னு தான் கேட்குறாங்க சாலிடாக ஒன் லேக் பணுக்கு பணம் கிடைக்கும் ஒரு மந்த்துக்கு கிடைக்கும் அதே இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல அவன் லாங்குவேஜ் எல்லாம் இம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் நல்லா டெவலப் பண்ணணும் நான் கூட முக்கியமாக சொன்னது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்
கண்டிப்பாக எல்லோரையும் படிக்க வைக்கணும் அதுவும் ஏழ்மையாக இருக்கிற மாணவர்களும் கிராமப்புறத்துலேருந்து வர மாணவர்களை படிக்கணும்னா ரொம்ப ஆசை எங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் வந்து இந்த வருஷம் நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் எலெக்ட் ஆகிருக்கேன் இந்த வருஷம் என்னோடய மூ மூணாவது ப்ரோக்ராம் வந்து எஜுகேஷன் ஃபார் ஆல் போட்டிருக்கேன் இட்ஸ் மை ட்ரஸ்ட் ஏரியா அந்த ட்ரஸ்ட் ஏரியாவில் வந்துனாக்கா இல்லாத அது மாதிரி ஏழ்மையான இருக்கிற மாணவர்களை அவங்கள படிக்கணும் மேலுக்கு மேலும் முன்னேற்றத்துக்கு கொண்டு வரணும் இதில் ஒன்று இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் என்னாக்கா அவங்க அப்பா அம்மா வந்து ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் யாரும் படிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மாணவர்களை முதன்மை கொண்டு வரது தான் எங்களுடைய குறிக்கோளாக இருக்கும் வசந்த்குமார் ஒரு ஆப்ட் கேண்டிடேட்டாக தெரிகிறாரு அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக எனக்கா நான் அவர் கேட்டேன் நான் என்னுடைய மார்க்ஸ் எவ்வளோ வாங்கினேன் ஆயிரத்தி எழுபது மார்க் வாங்கியிருக்கும் போது சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு அது இந்த மாதிரி மாணவர்கள் வந்து கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற மாணவர்கள் இந்த மாதிரி படிச்சுட்டு முன்னுக்கு வராங்கன்னா பெரிய விஷயம் நான் அவர் கேட்டேன் என்ன தம்பி நீ என்ன படிக்க போகிறேன்னு நான் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு இதே பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் கொடுக்கும்போது நம்மளை அவங்க வந்து ஊக்க வைக்கிறது நம்மளுடைய கடமை அது கண்டிப்பாக வெல் சார் உங்களுடைய இளமை பருவம் உங்களுடைய படிப்பு அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் ஓ நான் வந்து ஆக்சுவலாக நான் படித்தது வந்து ஸ்கூலிங் வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் டு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து எம்சிடிஎம் முத்தியாச்சிட்டியார் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் புருஷவாக்கத்தில் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்த் டு லெவன்த் அங்கே படித்தேன் பியூசி வந்து நந்தனம் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் முடித்தேன் அதுக்கப்புறமா நியூ காலேஜ் ராய்பேட்டாவில் இருக்கிற நியூ காலேஜில் ஹையர் நான் வந்து பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ரெண்டு வருடம் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் பப்ளிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு கோர்ஸ் படித்து எம்ஏ இன் பப்ளிக் மேனேஜ்மெண்ட் முடித்தேன் நான் அதுக்கப்புறமா எங்கள் எங்கள் அப்பா ஆரம்பித்த தொழில் அப்படின்னு நான் கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் இதுதான் ஆகணும்னு நீங்கள் நினைச்சிங்களா இல்லை உங்களுக்குன்னு தனியாக ட்ரீம்ஸ் இருந்ததா அப்படி இல்லைங்க எனக்கு அந்த காரணம்னா நான் வந்து சிறு வயதில் இருக்கும்போது நான் பத்து வயசில் இருக்கும்போது நான் தான் வீட்டுக்கு பெரிய மகன் எங்கள் அப்பா வந்து நான் பத்தாவது வயசில் இருக்கும்போது களை மாட்டார் ஸோ அந்த போகிறப்ப எங்ககிட்ட வந்து நான் பதினாலாவது வயசுலேருந்து கம்பெனிக்கு வர ஆரம்பித்தேன் சூழ்நிலை வந்து ஆரம்பிச்சதுனால கட்டாயத்துக்கு நான் இங்கே தள்ளப்பட்டேன் பட் இருக்கா ஆண்டவ பண்ணிக்கலாம் நல்லபடியாக இருக்கும் கம்பெனி நல்லா முன்னு கொண்டு வந்து யாரை கேட்டாலும் கிண்டி இண்டஸ்ட்ரேட் ஸ்டேட்டில் ராஜசேகர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னால் கண்டிப்பாக தெரியும் அதுவும் எண்ணம் ரொம்ப அறிமுகமானவன் நான் வந்து நிறைய சோஷியல் சர்வீஸ் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆள் பற்று உள்ள ஆள் நான் அதனால தான் இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா வசந்த்குமார் மாதிரி மாணவர்களை நான் செய்ய முன் வந்திருக்க காரணம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்வத்தில் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா நான் எதுவும் அசோசியேஷனில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறேன் நான் இப்போ கிண்டி இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டேட் மேனுஃபேக்சர் அசோசியேஷன் அதில் லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் நான் செக்ரட்டரியாக இருந்தேன் ஜென்ரல் செக்ரட்டரியாக அது மாதிரி தமிழ்நாடு ஸ்மால் அண்ட் டைனி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அசோசியேஷன் அதில் நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பராக இருந்தேன் இந்த ஒரு வருடம் எனக்கு நான் கவர்னர் பதவி ஏற்றுறதுனால எதுக்கும் அதெல்லாம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுட்டு இந்த வருஷம் முழுக்க முழுக்க டிஸ்ட்ரிக் த்ரீ டு ஃபோர் ஏவன் அரிமா சங்கத்துக்கு அவர் என்னுடைய கடமை செய்யணும் என்னால் முடிஞ்ச சேவைகளை செய்யணும்னு வந்திருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வசந்த்குமாரை பார்த்தோன்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கண்டிப்பாக எங்களால் முடிஞ்ச உதவிகளை கண்டிப்பாக அவர் நாங்கள் செய்தே தருவோம் தீர்வோம் உங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் வசந்த்குமாருக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க இப்போது என்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கேட்டதுக்கு நீ அதான் கேட்டேன் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கணுன்றாரு ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல தான் இருக்குது எல்லா காலேஜிலும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கடுத்து நான் கேட்டேன் என்ன வேறு என்ன வேறு என்ன சப்ஜெக்ட் நான் படிக்கிற மாதிரி இருக்கீங்களான்னு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் போகலான்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்ளிகேஷனாக போட சொல்லியிருக்கேன் போட்டு கண்டிப்பாக அது ஒரு காலேஜில் சேர்க்கறது எங்களுடைய பொறுப்பாக நாங்கள் கருதுவோம் அப்போ அந்த நாலு வருஷமும் நீங்கள் பொறுப்பு ஏற்றுக்கிறீங்கன்னு சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு மாணவரில் கண்டிப்பாக ஒரு தத்துவ எடுத்து கண்டிப்பாக நான் படிக்க வைக்கிறது எங்களுக்கு கடுமையாக இருக்கிறோம் வசந்த்குமார் நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அவங்க இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நீங்கள் இது வரைக்கும் ஒரு காலேஜில் தான் முயற்சி எடுத்திருக்கீங்க இல்லையா கிருஷ்ணகுமாரி நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக என் பையன் நல்லா இருந்தால் அது போதுமா என் பையனோட எதிர்காலம் நல்லா இருந்தால் அது போதும் அட்மிஷன் இப்போ நாங்கள் வந்து சீட் வாங்கி கொடுக்கணுமா எப்படி அந்த ப்ரொசீஜர் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க இப்போ வசந்த்குமாரை வந்து இப்போ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் எனக்கு
உதவி செய்ய முன் வந்திருக்கிற லயன் ராஜசேகருக்கும் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் சுவாமிநாதனுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறோம் அதே சமயத்தில் இந்த உதவிகளை வசந்த்குமார் தகுந்த முறையில் பயன்படுத்தி ஒரு நல்ல குடிமகனாக வருவார்ன்ற நம்பிக்கையோட இன்றைய நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவு செய்கிறோம் மேலும் வேறு சில வாழ்க்கை கதைகளுடன் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்